السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات ہم نے حدیث نمبر گیارہ پڑھ لی ہے اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر بارہ کی طرف سب سے پہلے ہم یہ ٹیکسٹ بک سے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں دیکھیں ریڈنگ کا سب سے پہلے جو بنیادی مقصد وہ یہی ہے تاکہ ہمیں اردو کا تلفظ آ جائے ضبط تلفظ کہ تلفظ کی ادائیگی کیسے ہوگی اور ہمیں اردو پڑھنی آ جائے تسلسل کے ساتھ اس سے یہ مقصود ہے دوسرا جب ہم پڑھیں گے ہماری نظریں پڑھیں گی تو پھر ہمارے ذہن میں وہ لفظ بیٹھ جائے گا کہ وہ لکھا ہوا کیسے ہے پھر جب ہم کبھی بھی املا کی ضرورت پیش آئے گی تو ہماری املا کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی وہ ہمیں لفظ لکھنا آ جائے گا اور جب ہم بار بار کسی لکھے ہوئے لفظ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے پھر جب ہم لفظ لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہم لکھ لکھنے کی بھی ویسے ہی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ لفظ ہمارے ذہن کے اندر منقش ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے یہ بنیادی مقصد ہے ریڈنگ کے تو ہم پڑھتے ہیں دیکھیں میرے پاس صفحہ نمبر 53 ہے پیج نمبر اور حدیث نمبر بارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارا قلت صاحبی کا یوم الجمعات انصت ول امام یختب فقد لغوتا ترجمہ اذا قلتا جب تو نے کہا بے صاحبی کا اپنے دوست کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو یوم الجمعات جمعہ والے دن انصت کے خاموش ہو جاؤ ول امام یختب اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو ان کے امام کے خطبہ دینے کے دوران تم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو کہا کہ چپ ہو جاؤ اپنے دوست کو کہا چپ ہو جاؤ فقط لگاؤ تھا تو تم نے فضول بات کی یعنی چپ کروانے کے لیے کسی کو کہنا بھی جائز نہیں ہے تشریح علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے یہ ان کا پہلا ادب ہے یہ مختصر سوال بھی بن سکتا ہے ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے کہ علم کا پہلا ادب یہ ہے آگے وہ آپ کو آپشنز دے دیں گے ایم سی کیو کے اندر شارٹ کوشچن کے اندر آپ سے پوچھ لیا جائے گا علم کے ادب کا علم کا پہلا ادب تحریر کریں بعض و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا چنانچہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جب جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں روا کہتے ہیں جائز نہیں جب یہ بھی روا نہیں یعنی جب یہ جائز نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے کیونکہ اس سے یعنی کسی یہ بات بھی جمعے کے خطبے کے دوران جائز نہیں ہے کہ کسی کو بولنے سے منع کیا جائے کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرح منتقل ہو سکتی ہے اور اس کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے یقینی بات ہے جب دو لوگ آپس میں گفتگو کریں گے دوسرا کچھ بولے گا تو لوگوں کی توجہ خام خواص طرح جائے گی پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے اور جب توجہ سے بات ہی نہیں سنیں گے ایمان جب خطبہ دے رہا ہے وہ عربی کے اندر کچھ کہہ رہا ہے خطبہ یقین عربی میں ہوتا ہے اس سے اس خطبے سے خطبے سمرات عربی والا خطبہ ہے وہ نہیں ہے کہ جو عموما ہم تقریر کرتے ہیں خطبے سے پہلے علماء کرام جو خطیب حضرات تقریر کرتے ہیں وہ مراد نہیں اس کے اندر بول لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس کو بھی ہم توجہ سے نہیں سنیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا اس نے کہا کیا امام نے خطیب نے بیان کرنے والے نے کہا کیا جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو پھر ہم جب سنیں ہی نہیں گے تو عمل ہم عمل کیسے کریں گے کیونکہ عمل کے لیے پہلے علم ہونا ضروری ہے اور علم تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں کیونکہ جب وہ بتا رہے تھے کچھ اس وقت ہم ادھر ادھر مصروف تھے باتوں میں تو اس لیے توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے تو اب بڑھتے ہم یونیک نوٹس کی طرف حدیث نمبر بارہ یونیک نوٹس کا پیج نمبر میرے پاس ہے نائنٹی فور تو چلیے چلتے ہیں بڑھتے ہیں ادا قلت صاحبی کا یوم الجمعہ انصت ولی امام یختب فقط لگاؤ ترجمہ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول اور لغو بات کی اس حدیث میں اور ایک بات یہاں پر میں دوسری ذکر کر دوں یہ ایک لفظ ہوتا لغو تو عموماً بعض اوقات بچے اس کو لغو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ لغو ہے لغو تو عزیز طالبہ لفظ لغو نہیں لغو جو ہے وہ اور چیز ہے لغو لغت سے ہے جو لغوی مانا کسی چیز کا ہوتا ہے اور لغو فضول کام کو کہتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ لفظ لغو تولا جو لفظ ہے یہ لغو ہے یعنی فضول کام کو کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں خطبہ جمعہ کے آداب بیان کیے گئے ہیں پہلی ہیڈنگ ہے جمعہ کے معنی اور مفہوم جمعہ کا معنی ہے اجتماع یعنی جمع ہونا تو جمعہ کا جمعہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جمع غفیر ہوتا ہے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں جمعہ کو سید الایام دنوں کا سردار بھی کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے لیے یہودیوں کے لیے جو عبادت کا دن تھا وہ ہفتے کا تھا عیسائیوں کے لیے اتوار کا تھا انہوں نے اپنے لیے یہ دن منتخب کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو رسول اللہ نے جمعے کا دن دیا ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے ان کا پہلا ادب یہ ہے کہ ان کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا
خطبہ جمعہ میں علم اور دین کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو سننے سے ایمان تر و تالا اور نش و نما پاتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے پانی سے کھیتی پھلتی پھولتی اور نش و نما پاتی ہے تو دیکھیں یقینی بات ہے دیکھیں جب ہم جمعے میں وقت سے پہلے جائیں گے جلد پہنچ جائیں گے تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ کسی ایک موضوع پر بات ہو رہی ہے کسی جمعے میں نماز کی اہمیت اور فضیلت پہ بات ہو رہی ہوگی کسی جمعے میں والدین کی عظمت پر بات ہو رہی ہوگی کسی جمعے میں اساتذہ کے ادب و احترام پر بات ہو رہی ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے استاد کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اور اساتذہ کے ساتھ والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں جو دوست ہوتا ہے اس کے ہم پر کیا حقوق ہیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں جب یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلیں گی کب جب ہم جمعے کی اندر ساری باتیں جمعے کی جو بیان ہے جو جمعے کا جو بیان اور جو تقریر ہے وہ ہم توجہ سے سنیں گے تب یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلیں گی اور جب پھر علم آ جائے گا پھر عمل بھی ہو سکے گا کیونکہ عمل کے لیے علم شرط ہے تو خود بائے جمعہ کے اندر یہ ساری باتیں اور اس طرح میں ایک اور بات یہاں پر کرتا ہوں عموماً ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم جمعے ہو جاتے ہیں بالکل آخر وقت میں خطبے کے وقت پہنچتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جمعے والے دن فرشتے جلد ہی مسجد کے جو دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے نام لکھنے لگ جاتے ہیں جو لوگ جلدی آتے ہیں اور اس طرح اس بندے کے لیے متعلق بھی حدیث میں فضیلت ہے کہ جو بندہ جلد آئے ممبر کے پاس امام کے پاس آ کر بیٹھے اور اس کی بات توجہ سے سنے اور گھر سے باقی جمعے کی ساری سنتے ادا کر کے آئے نہانا ہے خوشبو ہے اور عمدہ صاف ستھرا لباس پہننا ہے یہ ساری چیزیں تیل لگانا یہ بھی حدیث میں آتا سنت ہے تو اس طرح تیاری کر کے جلد از جلد جمعے کے اندر پہنچتا ہے آ کر امام کے پاس بیٹھ کے تقریر سنتا ہے ممبر کے پاس خطبہ سنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اس شخص کے لیے بڑی ہی فضیلت ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ہم پہنچتے ہیں آئیں جب خطبہ ختم ہو چکا ہوتا ہے بلکہ باہر گلی بھی ٹھہرے رہتے ہیں کہ جیسے امام اللہ حکمر کہے گا نماز شروع کرے گا ہم پھر جا کر پہنچیں گے دیکھا حدیث میں آتا ہے لا جمعہ تا بعد الخطبہ خطبے کے بعد جمعے کی کوئی فضیلت نہیں ہے صرف نماز ادا ہو جائے گی جمعے کی دو رکھیں باقی جو انوا انوارات اور براکات ہیں جمعے کے وہ حاصل نہیں ہوں گے تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کا دن مقرر کر دیا ہے تاکہ لوگ جمع ہو کر دین کی باتیں سنیں اس طرح ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگتے ہیں جمعے کے خطبے کی اہمیت اور افادیت یعنی اس کا فائدہ کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے نماز جمعہ دو رکعات نماز کے برابر ہے اس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا واجب ہے اس کو جو خطبہ سننا واجب ہے یہ میں پہلے بتا چکا یہ عربی والا خطبہ ہے جمعہ کا خطبہ اسلامی تعلیمات کے بارے مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے اگر جمعہ کے دن ہم اپنے علماء کو خطبہ غور سے نہیں سنیں گے یا دیر سے مسجد میں آئیں گے اور آ کر باتوں میں وقت ضائع کر دیں گے تو ہمارے تمام کام بے برکت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے سورج جمعہ کے آخری رکوع میں جو خطبہ جمعہ کے آداب کو یوں بیان فرمائے ہیں سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کے اندر ترجمہ مومن ہو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوا ہو اور خرید و فروخت تر کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے جمعہ کی رات سفید رات اور جمعہ کا دن روشن رات ہے جمعہ کی جو رات جیسے ہم شب جمعہ سے تعبیر کرتے ہیں وہ بھی عبادت کی رات ہوتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہمارے زمانے کے سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ لوگ جمعہ کی آذان سن کر مسجد میں آتے ہیں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جمعہ کے دن صبح ہی مسجد میں جمع ہونا شروع ہو جایا کرتے تھے ترجمہ جس شخص نے اچھی طرح غسل کیا وضو کیا پھر جمعہ ادا کرنے مسجد آیا خاموش بیٹھا رہا اس کے پچھلے دس دنوں کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں جمعہ تو مبارک کا خطبہ سننے کے آداب کیا ہیں جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے لے کر نماز کا ختم ہونے تک ذکر و اذکار ہر قسم کی گفتگو کلام منع ہے کھانا پینا سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا حرام ہے امر بلوارو نیکی کا حکم نیکی کی تلقین کی اجازت نہیں ہے جب خطبہ دیا جا رہا ہو حاضری پر سننا اور چپ رہنے والے ہوئے اگر کسی اگر کسی کو کوئی بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں زبان سے منع نہیں کر سکتے تو عزیز طرح بات یہ حدیث نمبر بارہ کی تشریح آپ کے سامنے آ گئی یہ حدیث نمبر بارہ آپ نے مکمل یاد کرنی ہے پھر بھی آپ کو کسی قسم کی الجھن ہوتی ہے آپ کو کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ چکرا رہا ہوتا ہے کوئی مسئلہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے گھوم رہا ہے آپ نے کوئی دین کی بات پوچھنی ہے وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں جمعے سے متعلق ہے یا کوئی بھی اور بات ہے ہم آپ کی رہنمائی کے لیے جتنا ہم سے ہو سکتا
عموماً اس کا یہی سوال آتا ہے اور آپ سے اگر یہ سوال بھی بن سکتا ہے اس میں کہ جمعے کی اہمیت پر کسی حدیث کا ترجمہ نہیں کہ تو یہ جمعے کی خطبے کی اہمیت جمعے کے خطبے کی کیا اہمیت ہے تو آپ اس حدیث کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں کہ جمعے کے خطبے کی اہمیت یہ ہے اس کے درمیان جو ہے بولنا اور کسی کو چپ کروانا بھی جائز نہیں ہے اس قدر جمعے کے خطبے کی اہمیت ہے تو آپ نے اس کی تشریح اچھی طرح یاد کرنی ہے جو سوال میں نے بتایا وہ اچھی طرح یاد کرنے ہیں اور باقی ایم سی کیوز ان دس حدیثوں کے اکٹھے ہی ہیں تو ہم آخر میں یاد کر لیں گے تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کام احسن طریقے سے یاد کرنے کی اور جو دین کی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ